こんにちはシェア畑サイエンアドバイザーの高畑です今日は10月前半のブロッコリーやキャベツのお世話についてご紹介いたします9月後半は雨の日が多くなかなか冬野菜の作業も進んでないかもしれませんこの雨の合間を縫ってですね作業は順調にやっていかないとその後野菜の育ちが悪くなるということになりますので追肥それから防虫対策そういうものは忘れないようにやりましょう10月は非常に重要なポイントがありますのでこれらを紹介していきますそれでは現在の畝の様子をご紹介しますこちらからキャベツですねキャベツが2つそれからミニ白菜ですねミニ白菜それからタマレタスそして茎ブロッコリーが植わっていますこれらはいずれも10日前に植えたもので今のところ順調に育っていますそれでは10月前半の作業について紹介していきますまず植えてから3週間くらい経った頃に追肥を行いますこの追肥によってキャベツであるとかミニ白菜これらの葉が大きく育ちます葉が上から見て5枚が一周という形でこれが40にならないとですねつまり20枚くらいにならないと結球が始まりませんそのためには外葉を大きくしなければいけませんということで追肥という作業が非常に重要になりますそれでは追肥にする場所ですけれどもこの白菜を例にと言いますとこの中心から20センチくらい離れたところですねですので、まあ、左右で言えばこの辺りここではもうヘリになってしまいますがここに移植後手小さなスコップで10センチくらいこう差し込んでですねちょっとグラグラとしてポケットを作ってその中に鶏粉を 20cc ほど入れますそれを反対側もやるので2箇所追肥をしますキャベツもタマレタスも茎ブロッコリーも同じです2つ目は害虫対策です10月になると害虫が多くなってきます特にヨトウムシやアグラムシが増える時期です結球する野菜は中に害虫が入らないように注意してくださいシア畑としてはですね、農薬は扱っておりませんので自然由来のもので忌避させるやり方それから油石鹸水あるいはコーヒー石鹸水などでアグラムシを殺虫するというやり方を使っていますその他にシア畑では使っていませんけれどもオーガニックの栽培に使えるアオムシあるいはイモムシ系の虫に効く農薬がありますこれはあの住友科学園芸が出している農薬で自然由来のものですこれは SP ゼンターリといって1000倍から2000倍に希釈してこのキャベツなり白菜なりにかけますと初期の段階で食害を抑えることができます、まあ、こういったものもありますので害虫対策に使うと便利かと思います、えー、それではエスティデンターリーの水和溶液を作ってみたいと思います、えー、このような下流状になっていますこれは一杯で1ミリリットルなので1リットルに対してこの量を入れます500ミリリットルの場合には当然この半分ということで入れますえそして水を500ミリリットル入れますこれをよく攪拌しますはい、出来上がりましたあでは実際に野菜にこの溶液をかけてみます、えー、こちらに8月末に植えたあ白菜がありますこれに、えー、実際に先ほどのデンタリー、えー、水害液をかけてみますこういった圧力式のスプレーを使えば楽にかけることができます
、えー、そしてヨトウムシなどはこの中央の若い芽を好んで食べますので、えー、特にこの辺りに、えー、よくかけてください。三つ目は下葉の通気性の確保です。下葉がですね、通気性が悪いとそこから病原菌が入るということになりますので、えー、すっきりとこう立つようにですね、えー、根元にはある程度こう土を寄せて、えー、空間ができるように確保しましょう。えー、外葉がどんどんどんどんこう欠けてしまうとですね。血球がそれだけ遅くなりますそうならないように通気性の確保は重要な作業の一つですまたあの9月末から10月の頭ですとこのマルチの中がですね熱くなって穴から熱風が出てきてまあ、植えたばかりの苗というのはまだ弱いんでですね葉っぱがあしまあ、しんなりしてでさらにそれがこのマルチの面についてくっついてしまうということがあります。まあ、それを避けるためにも、えー、ある程度こう土をですね、えー、寄せて、えー、中からこう熱風が出ないようにしてですね葉が枯れないようにするというやり方も大事かと思います。注意点の最後に防虫ネットの中の葉がですね防虫ネットに触れないように調整するということが大事になってきますどうして防虫ネットに葉が接していると良くないのかそれはネット越しに害虫が卵を産みつけることがあるからですとは言ってもですねまだこの初期段階でも接触しているわけですからこれからさらに大きくなれば接触する面も当然多くなってきます、まあ、その場合にはですね使わせないようにするということはなかなか難しいので必ずその接触している面をですね毎回チェックして卵が産み付けられていないかどうかを確認してもし産み付けられていれば排除するということが大事だと思います。それでは質問コーナーです、えー、こちらの ND 行動の動画に質問をいただきましたハサミやクワが錆びてしまいます手入れはどうしていますかという質問です基本的にはこれ毎回必ず水できれいに洗うようにしてくださいそして乾かすことが重要ですまあ、それでもまあ、錆びてきた場合にはですね砥石などで、えーまあ、研ぐと、えー、サビは落ちます、えー、ぜひやってみてください、えー、今日は10月前半のブロッコリーやキャベツのお世話について紹介いたしましたこの動画が面白かった方は高評価とチャンネル登録をお願いいたしますシア、えー、畑サイエンアドバイザーの高畑がお送りいたしましたそれではまた家庭菜園ライフ。